após muitos, 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 muitos e muitos pedidos, há um ano, sempre tendo um comentário, Dragon Ball Evolution, cadê a análise? Dragon Ball Evolution, analisa aí, Dragon Ball Evolution, e eu, não, não e não, não vou analisar aquela merda, porém insistindo, 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 aí eu fiz uma promessa suicida, para conseguir um pouco de paz, se batermos 100 mil inscritos, eu analiso esta merda, eu pensei, vai demorar, conseguimos, 100 mil inscritos, eu não sei se eu agradeço ou xingo vocês, se eu fico feliz ou puto, é uma marca boa, porém com uma consequência grave, analisar o Evolution, esse filme, cara, eu vi uma única vez na vida e eu fiz uma lavagem cerebral que não lembro de porra nenhuma. Eu esqueci da minha mente. Foi um trauma tão grande que eu apaguei ele. Eu era feliz, mas vou ter que voltar para o meu trauma. Voltar para uma tortura que eu tive quando vi aquilo. Eu só sei que é ruim, porque eu traumatizei. E o trauma foi tão grande que minha mente criou um bloqueio que apagou esse filme da minha mente. Eu não lembro de nada. Eu estava feliz. Só que eu vou ter que voltar pra rever esta porra. Puta que pariu, eu não queria estar tá aqui. Eu não queria estar tá gravando isso. E eu não sei como é que a minha mente e meu psicológico vão reagir a isso. Não sei nem se eu vou sobreviver pra contar. Porque eu vou agora encará-lo e analisá-lo. Simplesmente a pior merda já feita na história. O Dragon Ball Evolution. E eu pensei em fazer algo diferente, uma face cam reagindo com o meu rosto e tal, só que deu tudo errado, tentei botar o celular pra gravar, ficou ruim o áudio, ficou ruim a imagem, ficou uma merda, horrível. Aí eu pensei que ia ter que comprar um computador, uma câmera e tal pra gravar, só que ia demorar muito, e vocês estão enchendo meu saco pra analisar essa porra. Então se eu demorar pra comprar computador, montar cenário, gravar, vocês vão querer matar. Então tá aí a análise, tá aqui. Eu vou fazer, eu vou aqui olhar pra essa porra e vou falando aqui no celular, meu irmão. Vai ser uma reação meio que genuína do que eu tô vendo, porque é uma merda. É, vai ser horrível, vai ser torturante, vai ser uma porcaria. Mas tá bom, após um ano me perturbando, me enchendo o saco, tá aí a minha tortura física e mental pra vocês, vendo e analisando esse lixo que é o Dragon Ball Evolution. E não vou poupar palavras, vai ser xingamento pra tudo quanto é lado. Quem não quiser ver palavrão, pra puta que pariu pra lá. Aqui eu vou xingar tudo mesmo, monetização, caralho, monetizar na puta que pariu também, que se foda. Entre xingar e monetizar, eu prefiro xingar essa porra mesmo. E é isso aí. Então... <risos> Vamos começar... Em uma época anterior a que muitos podem se lembrar, o nosso planeta enfrentou seu maior desafio. Um poderoso guerreiro chamado Piccolo surgiu vindo de além das estrelas, trazendo trevas e caos ao nosso mundo pacífico. Auxiliado por seu discípulo, Ozaru, a dupla maligna levou a raça humana ao limite da aniquilação. Mas, finalmente, um grupo de bravos guerreiros criou uma fubá. Um poderoso encantamento que aprisionou o Piccolo nas profundezas da Terra. Com seu mestre capturado, Ozaru desapareceu. O equilíbrio foi lentamente restaurado em nosso planeta. E assim permaneceu por milhares de anos. Até agora. Dragon Ball Evolution Em apenas 10 segundos de filme... E já metem essa. O mundo foi aterrorizado por Piccolo e o seu discípulo Ozaro. A dupla maligna. Já começamos bem pra caralho. Bom pra cacete. Puta merda. Já começa assim 10 segundos já na tua cara. Toma ali. Piccolo e seu discípulo Ozaro. Muito bom. Meu Deus. E quem selou o Piccolo? Sete bravos guerreiros. É o Mestre Mutaito que se foda, né? Que se dane ele. Tá, já começamos desse jeito.
Tá, esse é o Goku. Magrelo, cabeçudo. Goku era um pouquinho mais forte, com 18 anos de idade, né? Nem pra fazer umas flexões ali, um supino, tomar umas paradinhas proibidas pra aumentar o músculo, não. O cara foi magrelão mesmo e foda-se. Nem pra botar um, um Goku mais cheipado, né? Avô Gohan? Tá, agora eu buguei. Calma. Calma aí, calma aí, calma aí. O avô Gohan morreu quando o Goku tinha ali 10 anos de idade e matou esmagado. Ele tá vivo aqui com o Goku tendo 18 anos de idade. Que linha temporal essa aqui, que confusão, mas tá bom, vamos ver onde que vai dar. E olha só, essa lutinha aqui até dá uma enganada inicial. Começa interessante ali, lutando em cima do barbante e tal, dando uns golpes ali. Até que legalzinho, porém, daqui a pouco vem atrapalhões. O Goku dá um bico no besouro que vai na boca do velho, que vai lá e joga o Goku no chão com um ataque de ki de vento, que ele bate a cabeça na melancia. Aí vira uma luta atrapalhões, Didi contra o Dedé. Aí depois o avô Gohan vai explicar ao Goku sobre como usar o ki, que é importante usar e tal. O Goku vai lá, tenta usar e não consegue. E guarde muito bem essa informação. E dentro, o seu ki... É sua melhor defesa. Use o seu Ki. Ah, desculpa, vovô. Eu não senti nada. Um dia você dirá. E agora se preparem porque vocês irão ouvir o melhor diálogo da história do cinema. Então me ensina uma coisa que eu possa usar. Me ensina a arranjar namorada. Passando mal, não é possível. Eu não quero mais continuar. Eu não quero mais. Tá, agora vai, agora vai. Tentei umas cinco vezes, agora vai. Tá. Mano, esse Goku. Esse Goku, meu irmão, ele só quer uma namorada. Que porra é essa, meu? Mano. Sabe qual a chance do Goku falar isso aqui? Nunca! Nunca! O Goku jamais falaria isso! O Goku tá pouco se fudendo pra romance, namoro, e quem que se foda? Ele não liga pra isso, nunca se importou. Aí vem esse Goku aqui, do nada. Então me ensina uma coisa que eu possa usar. Me ensina a arranjar namorada. Me ensina a conversar com uma garota sem fazer papel de idiota. Me ensina a falar com as garotas. Caraca, mano, não tem condição, mano. Não tem condição, o Goku nunca falou isso na vida, nunca ele falar isso na vida, tá ligado? Tanto que o Goku se casou por engano. Ele achou que casamento era uma comida. Que de certa forma, ele pensou que casamento era a outra coisa, tá ligado? Foi na sorte ali, por acaso, aí ele falou, tá, vamos casar, gente, vamos casar. E foi, ele ligou pra isso, nunca se importou com isso, ele casou porque tá, prometeu e casou e pronto, foi. E o foco do Goku é treinamento, artes marciais, ficar mais forte e luta. Só que esse Goku fala que não quer lutar, que é algo útil. Aprender uma namorada. Não dá. Meu Deus do céu, o que, que é isso que eu tô vendo? E é somente 5 minutos de filme, eu já quero morrer. Mas beleza, continua. Aí o Goku simplesmente vai pra escola com a sua nuvem voadora. Ela tá aqui, quer ver? Tá aqui, a nuvem voadora do Goku aparecendo. Dá só uma olhada. Sim, a sua nuvem voadora virou uma bicicleta agora. E ele vai pra escola. Tá, eu tenho muita coisa pra falar aqui. Vamos começar primeiramente pela porra da escola. Cara, a única vez que essa questão colégio, escola, foi implementado foi na saga Majin Buu com o Gohan de Grande Samen. Coisa rápida, só. No clássico, 
O máximo que teve, uma pitada leve, foi o Mestre Camp ensinando o Kuririn Goku a ler. E só. Por isso, escola nunca teve. Aí pega um Dragon Ball clássico e quer implementar um colégio, escolinha americana, malhação 2.0. Meu irmão, que porra é essa? E é aquele padrãozão americanizado. O Goku é o garoto pobre do interior, que sofre bullying dos ricaços, ficam batendo nele, implicando com ele. E ele é apaixonado pela garota mais popular do colégio, no qual ele quer namorar com ela, porém não consegue. Vai ter que buscar o seu amor por ela. Os vilões vão fazer bullying com ele. Meu amigo, mas que porra é essa? Inclusive, a garota popular é simplesmente a Tite, meu irmão. A Tite sai da princesa das montanhas Fripen, isolado lá no canto dela, pra ser a popular do colégio. E, meu irmão, que porra é essa? E vou te falar, esse roteiro aqui até que encaixaria um pouco bem com a saga do Grande Saiyaman. Até daria pra encaixar, tipo, o Gohan indo pra escola, beleza, até porque tá com essa motinha aqui, essa bicicleta que ele usa na abertura do Dragon Ball. É igual, praticamente, então já tem a bicicletinha dele, vai pra escola... A Tite poderia ser a Videl, esses dois poderia ser o Chapner e o amigo dele. Encaixa ali, pronto. Poderia ser o Grande Saiyaman. E esse roteiro aqui até que encaixaria bem e bem, é muito forte. Até que encaixaria mais razoável. Daria pra você comprar um pouco mais a ideia, se fosse o arco do Saiyaman aqui. Daria pra ter... Daria pra forçar pra entender agora do clássico, mano. Goku ir pra escola de bicicletinha lá, sofrendo bullying, apaixonado. Mano, não dá. Não dá, é horroroso. E enquanto o Goku sofria o seu bullying calado, nós somos apresentados a ele, o grande vilão do filme, Piccolo Daima U. Onde ele aparece ser o dirigível do Pilaf, junto com a Eida Wong, do Resident Evil, meu irmão. A Eida trabalha pro Ash, que é um brelo e até pro Piccolo. E eu vou te falar uma coisa, para o nível do filme, o Piccolo até que ele é um merda. Só isso. Porque o filme tem muita merda, merda pra cacete, merda pra caralho, merda ao quadrado e merda ao infinito. O Piccolo tá no, no, no mínimo, que é o um merda só. Esse Piccolo parece que o Duende Verde comeu o Grimm e ele nasceu essa porra aqui. Mas pelo nível do filme, até que ele tá ali no melhor padrão possível, que é o padrão merda só. E o que falar sobre a sua parceira Ada Walk? E a Ada, mano... Eu acho que ela deve ser a Mai. Não sei, eu acho que tentaram fazer a Mai aqui, porque o Piccolo andava um dirigível lá com piano, pilaf, Mai e Chu. E pra fazer o piano é complicado. Fazer o Chu, pilaf também. Então, como a Mai era a única humana, falou: ah, descarta todo mundo aqui, deixa só a Mai. E pronto, aí a Mai virou a Eida e tá por aí. E é isso, a história dela. Mas enfim, voltando ao que realmente interessa e todo mundo quer ver: que é o Goku na escola. E agora, na sala de aula, nós temos aqui a cena mais vergonha alheia que eu já vi um filme. Essa cena aqui é bizarra. É vergonhosa, pô. Vou só deixar rolar. Superstições falavam que os eclipses solares eram o sinal do apocalipse. Na Índia, por exemplo, o eclipse simboliza Haru, o demônio da escuridão que devora o sol. Vai tomar no cu, eu quero morrer! Pô, vai pra casa do caralho. Que porra foi essa que eu tô vendo, meu irmão? Que cena ridícula! O Goku olhando pra Tite, a Tite lá, seduzindo, comendo moranguinho, e o Goku com tesão, pô, a carinha dele. <risos> Dizem que viver é uma coisa boa. Entretanto, esse filme me faz questionar essa afirmação. E se eu for para outro mundo, eu vou para o paraíso. Afinal, estou pagando todos os meus pecados assistindo o caralho da porra da filha da puta desse filme merda. Porra, já tô ficando alucinado, já ficando já maluco. E o filme só passou 15 minutos. <risos> eu não tô aguentando mais. Mas tá, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Foco, foco, foco. Bem, 
E o Goku nunca desejou mulher alguma nesse nível de gadice aqui. Do tipo, caraca, meu irmão, que mulher. Tô babando. Ah, tô alucinando aqui com ela, com o morango na minha frente. Ai, meu Deus, que tesão. Puta que pariu, o Goku nunca foi assim, meu irmão. O Mestre Kami, o Yanti, até o Kuririn já foi isso. Agora, o Goku nunca... Nunca, porque não se importa com essa porra de amor, romance, interesse amoroso e nunca demonstrou interesse amoroso desse jeito não, cara, tá ligado? E tá aqui realmente gadice do cacete, malgadão, olha, olha essa mulher, é, tô aqui imaginando como é meu amor, meu amor, puta que pariu, meu irmão, o maluco já tá num nível esquisito, esquisito pra caralho, mas não para por aí, meu amigo, porque tem outro diálogo espetacular na sequência, Onde simplesmente o Goku fala isso aqui para o professor dele. O quê? O que nossos ancestrais dizem sobre o eclipse solar que se aproxima? Uh, meu avô diz para tomar cuidado com os Namekus Eijins. Namekus Eijins? É uma raça alienígena que destruiu a Terra. Caraca, irmão. Coitado dos Namekus Eijins, cara. Eles são o povo mais pacífico de Dragon Ball. Eles são tranquilões, cara. Estão lá na minha cozinha fazendo a hortinha deles de boa, sem prejudicar ninguém. Povo pacífico, bondoso. O cara quer meter. Os nome cozentins é uma raça cruel, acabou com a terra. Que porra. Meu irmão, primeiro, quem causou uma destruição foi o Piccolo Daimao, que é o lado mal do Kami-sama. Então ele é uma pessoa maligna de nascença, não é nem um nome cozentim puro. Segundo, o Kami-sama, que realmente era o Nami Kuzedin, chegou na Terra e ficou lá no canto dele por 20 anos sem sair do lugar. Não mexeu com ninguém, ficou lá parado, esperando seu pai chegar e salvar ele. Ficou lá parado, tranquilaço. E terceiro, desde quando você conhece os Nami Kuzedin? Só foi revelado quem são na saga Saiyajin, quando o Vegeta Napa chega e fala que o pico não me cozidim. Nem o kami sama e nem o Piccolo sabiam qual era a raça deles. Como é que você, seu filho da puta, tu sabe que não me cozidim? Que porra é essa? Tá plano saga já? Tá plano pra frente? Quem te contou essa porra? Caraca, mano. Agora já sabe que o Piccolo não me cozidim, que não me cozidim uma raça cruel que acabou com a terra. Os caras tão de boa lá na casa deles, fazendo a hortinha deles tranquilo, pacífico. Que tá achar com o maligno, coitados malucos, pois estão de boa. Mas beleza, aí continuamos e vem essa cena aqui. Ah. Ah. Ai. Droga! Ah, seu filho da puta! Quando seu avô lá falou. Goku, se eu tenho que aprender a controlar o Ki, vai ser muito útil para você melhorar e ficar mais forte e ajudar as pessoas, você... Ai, avô, eu não consigo, eu não consigo, é muito difícil, ai... Cheio dos papinhos. Aí tu vê uma pepeca pedindo ajuda para abrir o armário, tu vai lá... Ataque de Ki! Abre a porra toda, caralho! Só que uma pepeca em apuros, tu vai lá e já ajuda, né, filha da puta, arrombado. Oi... Oi. Oi, Titi. <risos> Oi. A gata me aguarda. <risos> Eu não aguento isso. Não dá. Não tem condição. Puta que pariu. Caralho! Aí após soltar várias frases motivacionais sem beleza toda, ele vai então para a festa. Só que na festa ele encontra então os bullies que vão bater nele. Você não pode estar aqui porque você é pobre, então vai embora. Goku vira, eu não vou não, eu vou tampar todo mundo na porrada. Aí começa uma luta. E por sinal, essa luta aqui do Goku, se fosse no filme do Jack Chan, seria da hora. Até que engraçadinha a luta para um filme do Jack Chan, mas não para Dragon Ball. Meu cão, muito bom, tá em ótima forma. Passou <risos> perto. Tá indo bem. Pule! 
Olha, você tem que cuidar melhor desse carro, ele tá tudo riscado. Então essa luta aqui isolada, até que ela no máximo é engraçadinha. E enquanto o Goku conversava com a Titi ali dando em cima dela, o que acontece é que na casa do avô Gohan, o Piccolo e a Eida chegam até lá e atacam ele. Aí Goku percebe que tem algo errado e volta pra casa imediatamente. Ao chegar lá, ele encontra seu avô Gohan quase morrendo e que lhe dá uma instrução de procurar o Mestre Kami lá em Paozu. Encontre Mestre Kami em Paozu. Diga pra ele que Piccolo voltou. Só que tem um problema aqui, porque Paozu é as montanhas onde o Goku nasceu. Nasceu não, onde o Goku viveu, que nasceu pra ter Vegeta, enfim. Onde ele vive logo seu avô Gohan. Então o Mestre Kami tá numa ilha isolada, na montanha Paozu. Mas tá, tanto faz. Aí o Goku vai lá e pega o kimono, né, laranja, que ele não usa por algum motivo, usa mais roupas normais lá, e também um bastão mágico. E quem aparece por ali é ela, a Bulma. E puta que pariu, mano. Os caras são tão bons de vaca e vagabundo que pintaram somente uma mecha do cabelo dela. Um fiozinho azul. Por que não pintou o cabelo todo? Porra, meu irmão, vai tomar no cu. Custava pintar o cabelo todo dela de azul? Por que só um fiozinho? Por quê? Não faz o menor sentido. Não tem lógica. Ela vai lá, mostra um radar do dragão. Vagabundo, que radar é esse, meu irmão? Que porra é essa? Vem fazer um radarzinho bonito, maneirinho. Tem até brinquedo esse radar que é da hora. Agora os caras querem fazer um radarzinho vagabundaço desse. Puta que pariu, meu irmão. Aí o Goku e a Buma se juntam e vão partir então na aventura em busca das esferas do dragão. E aqui tem uma única cena boa que eu acho legal, que é essa cena aqui. Só essa mesmo. Como você veio? Assim. Boa. Ah, eu nem citei a cena onde rolou quase um romance aqui entre Buma e Goku. Ainda bem que não aconteceu, ainda bem. E eles vão então atrás do Mestre Kami. E aqui acontece uma coisa, porque agora a Paozu né, é mais uma montanha isolada. É uma cidade, uma metrópolis. Por quê? Tá ligado? E aí vem a pior cena. No meio de uma cidade está a casa do Mestre Kami. Mano, o Mestre Kami é um cara que quer viver isolado, em paz, sem ser perturbado por ninguém, tranquilão. Ele mora no meio de uma cidade, no metrópole, não faz o menor sentido. Mas aí eles invadem a casa e aparece ele, o Mestre Kami. Prepare-se. Então é o Mestre Kami. Eu sou o Mutei Roshi, o Invencível! <risos> Meu avô Gohan está morto. Vamos lá, não vou me estressar, vou pegar leve, beleza? Sem estresse. Vai tomar no cu, porra! Meu irmão, o mestre Kami é um filho da puta velho, é um velho, anão, careca, barbudo, de óculos escuro. E os filha da puta incompetente do caralho botaram um maluco aqui de 30 anos ou 40 de cabelo sem barba. Puta que pariu! A incompetência é foda, meu irmão. Isso aqui já ultrapassou a putaria, pô. Tá além disso. Daqui é canalista do caralho. Tá de sacanagem que nunca viram Dragon Ball na vida? Que porra é essa? Eles conseguiram errar o caralho do mestre Kami. Puta que pariu! Tomar no cu! Porra! Porra! Caralho, é um velho, meu irmão, é um velho careca de barba, eles conseguiram errar, eles conseguiram errar. E meu irmão, sem sacanagem, sem zoeira, eu consegui montar o Mestre Kami na Shopee com menos de 30 reais. Olha só, uma máquina de cortar cabelo, 14 reais, óculos escuro, 3 reais e uma barba de Papai Noel, 9 reais. Totalizando R$ 26,36. Eu consegui montar a porra de um Mestre Kami com simplesmente R$ 26,36 na Shopee. E a porra desse filme teve um orçamento de 30 milhões! 30 milhões! 30 milhões! Esses filha da 
puta! Tiveram um orçamento de 30 milhões de dólares pra fazer um filme e não conseguiram fazer a porra de um mestre Kami direito! Caralho, eu com 26 reais consegui fazer o um melhor na Chopin. Eles não conseguiram fazer uma puma, porra nenhuma, tudo errado. Caralho! Eu tô morrendo, eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando essa porra, não dá, não dá. Mano, eu tô, tô vendo fantasma voando aqui em volta. Tem a porra de uma caveira no canto ali de capuz com uma foice falando. A Tora tá cheio, cala a boca, caveira, filha da puta. Chata pra caralho também. Agora cai caindo sangue na minha cabeça aqui, escrito no teto. Bem-vindo a Silent Hill, que porra, Silent Hill vai tomar no cu vocês tudo aí, fantasma. Caveira, os caras da quatro, tô ficando maluco. Mano, não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Essa porra não dá. Essa porra não dá, mas eu sou forte. Eu vou até o final. Eu vou até o final. Eu vou, eu vou, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Ah, vou até o final nessa porra. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu consigo, eu consigo. E bem, após encontrar a porra desse mestre Kami aí maluco, eles simplesmente vão partir em busca da próxima esfera. Aí ele faz um treinamento com o Goku aqui bem rápido, colocando os pesos nas costas dele, tentando recriar a cena do Goku com a tartaruga treinando lá e tal, com o casco dela. Aqui ficou uma merda. Aí no meio do caminho, o Goku do nada encontra a Titi lutando ali para um torneio, acho que vai acontecer e tal, ele tem que participar. Eles conversam ali, nada com nada, e o Goku vai embora. E quando ele vai embora com a Bumi e com o Mestre Kami, eles caem num buraco. E é aí quem vem ajudar... É simplesmente ele. Yancha! Os presos aqui. Eu ficaria muito agradecida se pudesse ajudar a gente a sair. Pra uma gracinha como você, uhum. sem problemas. Uhum. Obrigada. Você é mesmo um cavaleiro. Yancha, ao seu dispor. Mas vão ter que me pagar. Puta que pariu, eu não aguento mais essa porra. Caralho, não tô aguentando mais esse caralho. Toda hora é isso. Olha a porra desse Yancha, mano. Na moral, olha esse Yancha. Já saturou. Puta que pariu. Caralho! Que ante é esse, mano? Parece um cambista camelô do Peru lá, peruano, colombiano, paraguai. Sabe que porra é essa, mano? O que, que tem a ver com o esse filho da puta, cara? Nada a ver com o Maluco loiro, porra. Que caralho é esse? E cadê o Pual? O Pual tá no rabo dele, com certeza. Puta que pariu, mano. Que merda. Que merda. Que personagem merda. E outra, cadê o medo de mulher? E tem tanto medo de mulher quando apareceu, tá de boca, buma. Ah, você é uma gracinha, bebê. Você é uma gracinha, você é uma princesinha, baby. Puta merda, que caralho é esse, mano? Daqui não, Yantia, nem fudendo, que porra é essa? Que personagem merda é esse, cara? Que caralho é isso? Puta que pariu, personagem horroroso, horrível. Aí, basicamente, esse Yantia aqui peruano, ele vai lá e monta uma armadilha com um buraco pra cair, pra poder pegar o dinheiro deles e tal. Aí, tipo, eles ficam lá sentados esperando o dia todo. Chega até de noite. Aí, como chega de noite, fosse passar horas e horas, o mestre Kami simplesmente pula do buraco e fala Acabou a brincadeira, vamos logo. Tipo, caralho, mestre Kami, filha da puta? Tu não tava com pressa? O pículo vai acabar com o mundo, tem que ser rápido. Tu tava ali sentado. Você podia ter pulado esse buraco desde o começo e não pulou. porque que tá filha da puta? Caralho! Que raiva desse maluco, meu Deus do céu! Aí ele sai do buraco e fala, vem com a gente, Yancha. Eu vou com vocês, cara. Aí ele vai com eles, aí caralho, montou a equipezinha aqui. Cadê o Pual? Cadê o Olong? Tá no cu do Mestre Kami do Yancha, filha da puta. Tá no rabo deles. Aí vai lá o Piccolo e fala, vamos enviar reforços. Aí você tá numa máquina lá, suga o sangue dele. Aí a, a, a Ida fala, o negócio é o seguinte... Vamos criar seres poderosos com seu sangue. Aí eu pensei, caralho, é agora. E agora que vão montar a família do mal. Os filhos do Piccolo da Emaô de volta. Tamborine? Drum? Simba? Porra nenhuma. É uns bonecos de massinha que aparecem no escuro. Tu não vê nada. Um monte assim. Aparece do nada na escuridão da lava do vulcão lá. Aí o Goku vai e derrota. Ele joga na lava. Poder pular pela lava. Fazer uma pose de corpo dele. Uma, uma maluquice do caralho. Tu não vê porra nenhuma. Escuridão. Tudo acontecendo aqui. Tu não entende nada que tá acontecendo. Daqui a pouco vai e derrota os bichos. Pega a esfera e vai embora. E fica por isso mesmo esse caralho. Que confusão da porra. 
Aí, após conseguir pegar essa esfera, derrotar o exército, entre aspas, do Piccolo, da Yamaio ali, eles vão lá e o Goku se encontra com a Tite no torneio de artes marciais ali, no qual a luta contra a Eida. E a Eida faz um corte ali na Tite, que vai ser usado mais à frente o sangue dela. O Goku chega até lá, conversa com a Tite e tal, enquanto o Mestre Kami vai conversar com seu mestre, que deveria ser o Mutaito, mas é um outro cara que vai lhe dar o pote para fazer uma fuba contra o Piccolo. E após isso, o Mestre Kami vai então ensinar o Goku a executar o Kamehameha. E aqui acontece uma coisa, né? O Kamehameha aqui, basicamente, ele acende fogo. Beleza, o Kamehameha acende fogo e o Goku tem dificuldade para aprender. O Goku que simplesmente aprendeu Kamehameha no anime somente olhando uma única vez a execução dele fez perfeitamente, aqui não consegue fazer nada. Muito bom. E outra, ele não consegue, vai trapacear. Aí ele pega uma vela para acender todas as tochas e falar que ele conseguiu o Kamehameha, para assim estar tá pronto e enfrentar o pico. E essa é uma coisa que o Goku também nunca faria, que seria trapacear para conseguir ter vantagem sobre algo. Tanto que quando o Goku treinou com o Mestre Karim para conseguir água sagrada e vencer o Pai Pai, ele não trapaceou, ele não atacou quando estava dormindo o Mestre Karim, esperando no dia seguinte para conseguir pegar honestamente. Então trapaço não é com o Goku, mas acaba que a Tite vê e impede isso. Isso é trapaça. Precisa acender as tochas com o seu Ki. Você estava me vigiando? Então sabe por que estou trapaceando. Ainda não entendo isso. Ah, eu acho que precisa de um incentivo. Oh. Tem cinco tochas no pátio. E eu estou a cinco passos de você. Toda vez que você acender uma tocha, você tem direito de dar um passo até mim. O que acontece quando eu acender as cinco tochas? <coughs> Daí você vai estar bem pertinho, onde eu posso te alcançar. Ô, oh, garota, se enxerga aí, pelo amor de Deus, tá de sacanagem? Ó, oh, vou te explicar uma parada. Ele tá treinando para conseguir salvar o mundo. É importante para salvar o mundo todo da luta contra o mal pico da Emaô. E além do mais, ele tá buscando vingança porque mataram o avô dele que o criou, ele tá com ódio pra se vingar, e tá mais do que motivado. Ele já tem motivação suficiente que é salvar a porra do mundo. Tu acha mesmo que você achar que esse papinho torto aí, ah, é só você conseguir acender e chegar perto de mim. Garoto, não vai motivar nada, o cara já tá pensativo, focado na luta contra o Piccolo, pra salvar o mundo. Se ele não conseguiu acender, é porque ele não consegue, não é uma motivaçãozinha, tu chegar perto vai dar certo. Então você é muito burra em pensar que isso vai funcionar. Fechou. Eu não tô suportando mais. Não dá. Não dá, não quero continuar. Não quero continuar. Não, eu, caralho. Porra. Não tem condição, cara. Não tô suportando. Vou explodir. Eu tô sentindo minha alma saindo do corpo. Eu não vou sobreviver a isso. Não tem condição. Que que é isso, cara? Que que é isso? Esse filho da puta é movido a pepeca, porra. Literalmente, ele tem que salvar o mundo. O mundo está em risco, tem que salvar do Piccolo, tem que vingar a morte do avô. Ele não conseguiu, com essa motivação toda. Teve que roubar uma vela para conseguir trapacear. Aí chega lá a pepeca ambulante. O negócio é o seguinte, Goku. Se você acender tudo, você pode chegar mais perto de mim. Vai, 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 vai. Acendeu a porra toda, meu irmão. Que porra é essa? Esse Goku é um gado do caralho, meu irmão. Ele é movido a pepeca, pô. Tem que ter uma cremosa do lado dele no ouvidinho. Goku, faz isso aí por mim. Goku, faz isso aí. Goku é o escravo seta do caralho. Esse filho é da puta, meu irmão. Ele é movido a isso. E eu fico aqui imaginando esse Goku lutando contra o Freeza, meu irmão. O Freeza tá lá destruindo a galáxia, o universo, tudo e tal. Aí os caras, rápido, Goku, use seu poder, mate Freeza, salve o universo, tudo vai acabar. Aí o Goku, eu não consigo, eu não consigo, não tenho poder, eu não tenho força, eu nunca vou conseguir. Aí os caras, Goku, você consegue, tem que salvar o universo, derrota o Freeza. Aí o Goku, eu não consigo, eu não tenho poder. Aí vem a cremosa, Goku, 
Se você derrotar o Freeza, eu deixo você beijar o meu pé. Super Saiyajin 3! Vou te matar, Freeza! É isso, meu amor. Ele é movido por pepecas, filha da puta. Acho que pro próximo movimento, seria melhor apagar todas as tochas. <risos> Calma aí, garota. Eu tô vendo o Dragon Ball mesmo ou é um site errado isso aqui? Ih, achar brotar um Gohan por aí, hein? Mas enquanto eles estão fazendo um Gohan, quem aparece por ali é a Eida, porém disfarçada da Tite, porque ela roubou aquele sangue dela na luta que estiveram lá antes, e com esse sangue, são uma habilidade igual o do Olong do pós transformar nos outros, transformou nela, e invade lá por roubar a esfera, lutou contra ela, e aqui tem uma cena que mostra o quanto esse Goku é um gado do cacete, mano. Olha só essa cena aqui. Me ajuda, Goku. Tipo assim, cara, tem duas pessoas iguais lutando. O Goku não sabe quem é quem. O que ele deveria fazer é perguntas. Por exemplo, Tite me responda. Qual era o nosso professor de matemática na escola? Só a Tite saber essa resposta. Era só perguntar algo assim que ela só ela sabia. Só que não. Uma cai e fala, Goku me ajuda. E vai lá, escravo você, então eu vou te salvar. E ataca outra sem pensar duas vezes. Porque só pensa com a porra da cabeça de baixo. A de cima serve pra porra nenhuma. É um gado desgraçado mesmo. Aí esse arrombado acerta a garota errada, a falsa vai lá, dá um tiro nele, ele quase morre. Aí ela consegue fugir com as esferas todas e vê mais Tricame. Simplesmente usa o Kamehameha pra curar e reviver o Goku, meu irmão. Nesse filme o Kamehameha acende fogo, cura, revive, faz a porra toda. E após isso eles se reúnem e vão então para o confronto final, a luta contra Piccolo, Daimao e a Eida. E ao chegar lá, o Goku coloca finalmente seu kimono, esse desgraçado, ficou com roupa idiota o filme todo. Só foi colocar o kimono nos minutos finais, mano. Puta que pariu que não usou o filme todo esse kimono, beleza. Colocou no final lá e nem usou bastão mágico. Ah, até que usou pra fazer o Gohan, esqueci dessa. Aí o Goku chega e encontra o Piccolo. Onde faz uma pose aqui pra tentar lembrar Goku e Vegeta Saga Sede, hein? Referência? É, eu percebi a referência. Ficou muito boa não, mas tá bom, tentaram. Aí o que acontece é que o Goku simplesmente vira Ozaru sem ter rabo. Porque Ozaru só funciona com a porra do rabo, da cauda, né? Ele não tem. Mas virou mesmo assim e é um Ozaru vagabundo, meu irmão! Que porra ia ser o Ozaru anão? É um lobisomem? Essa porra é um lobisomem, meu irmão. Olha só esse caralho de Ozaru. Que porra mal, mal feita, meu irmão. 30 milhões! 30 milhões de orçamento pra fazer uma porra dessa. Meu irmão, me dá 30 reais. Eu faço um Ozaru melhor que isso aí. Fácil, fácil. Sem estresse. Puta merda, mano. Que porra de Ozaru é esse? E é tudo errado, Ozaru virou, o Goku virou Ozaru sem a porra da cauda, é pequeno Ozaru anão e obedece o Piccolo. Por quê? Por que ele obedece o Piccolo? Não sei, mas ele obedece. E outra, o Piccolo sabe que o Goku é o Kakaroto. Goku é só uma casca. Kakaroto é quem você realmente é. E da onde é que você tirou a porra dessa informação que ele é o Kakaroto? Quem te contou essa porra? Encontrou o Nap e o Vegeta por aí, o Hadith, pra saber sobre o Goku? Que história é essa, ô filha da puta? Conta isso melhor pra gente. Outra coisa, por que ele te obedece? Por que ele é seu discípulo? Por quê? Nada é explicado, é jogado essa porra aqui, meu irmão. Que bagulho mal feito. Aí ele manda o Goku Ozaru matar os outros e vai matar. Porque sim, porque ele foi mandado fazer isso. Ele obedece. E foda-se, ele vai lá caçar os outros. Enquanto tá caçando todo mundo, o Mestre Kami vai lá e usa uma fuba no Piccolo. Que dá errado, porque o Piccolo destrói uma, o, o poste uma fuba e dá tudo errado. Aí vem o Goku e mata o Mestre Kami. E ao matar o Mestre Kami, ele volta ao normal. Por quê? Não sei, ele lembrou de alguma coisa e voltou ao normal após matar o cara. Então o Goku Ozaru não matou a Vogohan, matou o Mestre Kami aqui. Olha só que reversão de história, que plot twist incrível, meu Deus. Enquanto isso, tá lá a Buma fugindo da Eida. E o Yanti dá um tiro e mata a Eida e fica todo mundo feliz por ali. Aí volta pro confronto aqui do Piccolo contra o Goku. Que é uma luta bem merda. 30 milhões! Pra fazer uma merda de luta dessa. 
Que efeito especial porco, luta horrível, muito ruim, mano. Que luta final mais merda. E você até fica iludido quando o Goku carrega um ataque de Ki, o Piccolo, uma death ball do nada. Você pensa, caraca, vai vir um bagulho doido. O Goku vai e fala, agora vamos juntar com o Osaru. Tu pensa, caralho, é o punho, Osaru. Vai atravessar o Piccolo, meu irmão. Vai atravessar ele. Ele prepara o ataque, atravessa a death ball do Piccolo. Vai mandar o um soco na barriga e... É só uma explosão vagabundo, o Piccolo cai no chão inteiro, intacto, sem um arranhão, sem uma gota de sangue. E igual o Dragon Ball Super, meu irmão, sem uma gota de sangue, tá lá felizão no chão caído. Aí beleza, após derrotar o Piccolo, ele vai ter que reviver mais Tricami com as esferas, então ele reúne as esferas e vai chegar então o Shenlong. E o Shenlong sempre foi um bichão fodástico, meu irmão, é um dragãozão brabo. Só que nesse filme é uma merda! 30 milhões! Puta que pariu, Shenlong é um girino, meu irmão, pequenininho! É um girininho que nem fala, cheio de purpurina, cheio de brilho, contraste, os caras tu não vê nada e chega lá... Aí volta a ver mais Tricami, é assim, meu irmão, que porra de Shenlong é esse, meu irmão? Puta que pariu! A mais Tricami volta, fica todo mundo feliz e você pensa, tá, agora o Goku vai atrás das esferas pra poder viver seu avô, né? Porque seu avô morreu, lembra seu avô? <risos> Se esqueceu, filha da puta, que é um escravo seta? Ele não quer saber do avô dele, ele quer o quê? La Pepeca! Ele vai atrás na mesma hora, chama a Titi, foda-se o avô e o resto do mundo, ele quer a Titi, quer a Pepeca Suprema, então ele vai lá atrás dela, pra quê? Pra arrumar ali uma lutinha de amorzinho, um amorzinho ali, namorinho, pá, um soquinho, acabou, meu irmão, o filme acaba nessa merda, e tem um pós-créditos, onde tem uma senhora cuidando do Piccolo, pra abrir brecha uma continuação, vai tomar no cu, pega essa continuação e vai pra casa do caralho com ela, não tá de sacanagem que Porra de filme ruim. Esse aqui é o pior filme que eu vi na minha vida. É horroroso. Daqui é uma tortura mental e psicológica, meu irmão. Isso aqui é criado para torturar as pessoas. Esse filme aqui é criado com a intenção de tortura psicológica e mental para ver até onde o ser humano consegue chegar vendo esta merda. Não tem condição, mas isso aqui é um lixo. É um lixo. É uma bosta. É uma merda. É a pior coisa que eu já vi na minha vida. Isso aqui é um horror. É uma puta que pariu. Que filme ruim! Caralho! Por que eu parei pra ver esta porra? Puta merda! E digo mais, se abrir uma investigação nesse filme, meu irmão, eu quero saber onde é que colocaram os 30 milhões no filme que não foi. Se esse filme passou de mais de mil dólares, já é muito. Agora, 30 milhões de dólares. Não é possível. No filme não tá. Não encontrei no filme. Mano, isso, olha só, hein? Se botar uma investigaçãozinha C, FBI, o BOP, investigando, você encontra uma espada louca aí, hein? Vou te falar, porque no filme não tá. Não tá. Não tem como. 30 milhões desse filme nem fodendo. Que filme merda! Caralho, isso é um lixo! Esse filme é um lixo! Um lixo! Um lixo! Um lixo! Uma merda! Caralho! Que filme ruim! Ah, acabou! Acabou! Agora eu posso descansar em paz no outro mundo! Eu já morri faz tempo, eu tô aqui só realmente na força de vontade da alma! Eu já fui muito tempo, meu parceiro. Estou aqui na fila esperando minha vez. Caralho. Bora, caveira, bora. Partiu. É nós. Vamos para luz. Espero que seja luz, né? Depois que eu ver essa porra aqui, quero pro fogo. Não, meu pô. Depois de ver essa merda aqui, puta que pariu. Caralho. Que filme lixo. É isso. Acabou esse caralho. Puta merda. Que filme ruim da porra.